心急，要针灸，我现在就给你时间。不劳烦姐姐了，我现在已经好的差不多了。琼若，你真的没事？九儿哥哥，我看到你，我的病就全好了。傻丫头，明天啊，我就找两个最出名的大夫为你诊治。不用了，君儿哥哥，我本来也不是什么大病。其实我就是需要一些时间，好好休息一下。九儿哥哥，你不用太担心了。小姐，要不找个时间，让将军陪你去。早点回去见到我妈告诉了我婆婆，所以现在大将军跟静若小姐一起去庙里了。有什么事儿、啊嗯？好事儿，好事儿。嗯，爷爷，你来啦？你俩可以呀、啊。呃，我们先给你去买东西，小姐你不要太辛苦啊。哎，等等，你们将军真的没钱啊？他怎么可能有钱？他可算得上是京城最穷的一品大官了，哎，将军的俸禄和积蓄全都拿来发放军饷了，还有那些战死的士兵，他都会发送很多的补贴。哎
，你们家将军这么高尚？你别看将军平时冷冰冰的，其实他为人善良，而且真诚，所有的兵都服他，所以将军带的兵才能战无不胜。看来我的赚钱计划得加快速度了，夫人。嗯，我觉得你和将军很配，加油！别这么说嘛，虽然我也这么觉得。哎，你俩！哎，你真觉得他俩挺般配啊？我不要我觉得，我要他觉得。哦，夫人，夫人，老夫人有请。母亲大人，不用了，不用了，快坐，快坐。你辛苦了。啊，母亲，我都懂，我是过来人嘛。<笑>你昨天晚上表现的太棒了，哪里哪里，我还需要跟母亲多多学习。哎呦，别别别，我倒是想啊，您儿子不配合呀。哎，还愣着干嘛？快上来呀！这是，这个呀。是跟神仙汤差不多的补品，这哪是补品啊？这是催情药吗？你这个时候啊，就需要好好补一补，这个对胎儿非常好的啊。母亲，要不然咱们等将军回来一起一起喝？不用。其他人比起来，那儿媳妇可是在享福呢。<笑>这汤药还有没有？我还能喝。啊、快快快快快，还有好几大锅。王婶，赶紧去拿来。<笑><笑>